contenuto del... cioè alcuni possibili tipi di attività analitiche intanto dal, eh, io lavorerò con letture analitiche quindi diciamo, facciamo un passo indietro torniamo a ieri mentre voi stamattina noi e voi avete lavorato abbiamo lavorato con lingua base e, eh, però ecco anzitutto volevo fare una precisazione perché ieri ho visto dal eh, lavoro svolto nel gruppo successivo alla lezione dimostrativa e c'era un qualcosa di non estremamente chiaro eh, ieri pomeriggio noi abbiamo assistito a eh, un'ora credo un'ora e un quarto no? di lezione quante attività c'erano in quella lezione? due o una? Due. ecco ce n'erano due e non una voglio dire che c'era una prima parte c'era una prima parte di lettura che noi chiamiamo lettura autentica e che è finalizzata alla comprensione del brano del testo bene e eh, quello che era sotto osservazione invece che è sotto osservazione che è pertinente in questo seminario era costituito soltanto dalla seconda parte l'attività analitica dalla seconda fase ecco allora riassumendo abbiamo prima una attività cosiddetta autentica un messo tra virgolette autentica perché spesso si fa un equivoco su questo termine, cioè si pensa che l'autenticità sia riferita qui all'autenticità dei materiali, mentre in questa dicitura attività autentica, che può essere una lettura autentica o un ascolto autentico, l'autenticità è riferita al modo in cui un parlante nativo autenticamente legge o ascolta, cioè con una concentrazione concentrata eh, tesa in modo predominante sui contenuti e eh, la seconda parte era l'attività analitica caratterizzata appunto da una riflessione sulle forme linguistiche quindi l'attività autentica era la prima parte la comprensione del testo del brano che avevamo, con cui eravamo alle prese e la seconda parte era l'attività analitica ora questo può non essere risultato perfettamente chiaro a tutti e forse qualcuno ha pensato che si trattasse di una attività unica mentre va specificato che in realtà sono due attività distinte con due ulteriori importanti puntualizzazioni primo che sono dotate ognuna di una sua autonomia e di una sua funzionalità cioè l'attività autentica, lettura o ascolto è tesa alla incentivazione della capacità di capire lingua scritta o lingua orale a seconda dei casi la seconda, eh, il secondo tipo di attività ascolto analitico o lettura analitica è tesa alla incentivazione della, di quella che potremmo chiamare in un senso lato del termine competenza grammaticale allora anche se le due attività vengono svolte sullo stesso testo, in realtà sono due attività diverse. Seconda puntualizzazione, nella pratica didattica eh, cosa succede? Che l'attività la, 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 autentica deve precedere quella analitica, perché io posso sensatamente lavorare sulle forme linguistiche solo una volta che ho non capito tutto, però affrontato il brano in termini con una finalità di comprensione quindi l'attività autentica deve precedere l'attività analitica eh, però c'è una terza puntualizzazione è che non vanno fatte di seguito normalmente 
per evitare un sovraccarico di lavoro su uno stesso testo che normalmente risulta cosa abbastanza noiosa. Quindi credo, anzi che alcuni eh, insegnanti abbiano esplicitamente detto eh, l'attività analitica sullo stesso testo si fa una, viene proposta eh, in una lezione diversa, in un giorno diverso rispetto a quello in cui lo stesso testo è stato preso in considerazione a fini di comprensione. Va bene? Ecco, mi premeva questa puntualizzazione. C'è qualche domanda in proposito? Forse no. Eh, stesso discorso vale per il lingua puzzle che voi avete visto stamattina. Cioè il lingua puzzle non, normalmente viene estratto da un brano più lungo, avete visto che più o meno dura fra i 20 e i 30 secondi, ma viene estratto da un brano più lungo che ha costituito in una precedente attività, ha costituito oggetto eh, di un lavoro a fini di comprensione, un brano di 3 minuti, di 4 minuti, di 2 minuti, di 5 minuti, a seconda dei casi. Bene, allora, eh, fedele alla, ehm, ai preziosi e da noi totalmente condivisi consigli eh, di eh, banda da Dio, visto che non si è più eh, efficace e produttivo parlare di apprendimento che non di insegnamento adesso, da adesso in poi sarete voi a lavorare cioè io vi assegno dei compiti posso tranquillamente andarmene fare una bella passeggiata e poi ritornare no, resterò qui ma in ogni caso lavorerete voi e eh, io vorrei mostrarvi anche eh, come um, un testo, uno stesso testo, in questo caso si tratta di una lettera al direttore di Repubblica, tra le lettere che vengono inviate al giornale, come uno stesso testo si possa prestare a diversi tipi di analisi grammaticale e in particolare noi ne vedremo tre. Quindi io adesso farò passare il testo, voi lo leggete per avere un'idea di che cosa parla, si chiama Nonostanzi, titolo, Nonostante tutto viva l'Italia, titolo significativo, pregnante come amavano dire i professori di lettere di una volta, non so se ancora. Allora io faccio circolare, ognuno può prendere una copia e far passare le altre. Donatella, sei una lettrice estremamente veloce o lo conoscevi già? Thank you. 
piace avere classi numerose in genere le ho ancora più numerose di queste eh, allora eh, adesso eh, faremo delle attività come se fossimo in classe però eh, così come è stato introdotto nella procedura giudiziaria io applicherò il rito abbreviato cosiddetto cioè eh, taglierò opportunamente adesso ognuno di voi dovrebbe liberamente scegliere un compagno liberamente nel senso che non si dei rappresentanti di sesso femminile che sono eh, il maggior numero non me ne vogliano perché io so benissimo che eh, nell'area germanofona ma adesso sta, attecchisce anche abbastanza in Italia io avrei dovuto dire ognuno o ognuna scelga un, una compagno o compagna <ride> ancora la precedenza alla bene allora primo lavoro no, io, io posso eh, tranquillamente consigliarvi una cosa adesso di non scrivere potete tranquillamente non scrivere i passi che io vi suggerisco di compiere perché questi li riepilogheremo alla fine quindi potete tranquillamente andare all'esecuzione del lavoro bene allora nei gruppi così come sono formati Sottolineate tutti i verbi al condizionale che sono contenuti in questa lettera. avete trovato? Sì, Bene. Allora, me, ne, me, li, me li dite per favore? Allora, facciamo... facciamo no, 
No, no, non sono d'accordo. Chiamo io così adesso per, per, per quei nomi che mi ricordo a caso. Doge. Avrei trovato. Eh, Marcella. Io vado a caso, tanto, tanto qua che Marcello ci sarà. No, non è vero, la conosco lei, la conosco. Andiamo a vedere se c'è un Claudio tra i presenti. Claudio. Sarebbe stato. Eh, allora, sarebbe stato assolto, io metto un punto interrogativo perché alcuni lo avete e l'altro allora è il PM comportarmi, comportarmi. Bene, ci ritorniamo subito. Eh, una Isabella non c'è. No, è per questo e questo va, va a buono eh, Rosella però Rosella ce ne sono tre <ride> ecco la più veloce che passerebbe passerebbe l'ultimo <ride> eh, Pia sarebbe, no, sarei dovuto sarei dovuto partire, partire. partire. <ride> Allora, abbiamo tre casi dubbi in cui mi pare che le opinioni siano divergenti. Uno, due e tre. Allora, secondo me questo e questo sono equivalenti, va bene? Avrei dovuto seguito da comportarmi e sarei dovuto seguito da partire. Allora, eh, chi pensa, chi di voi pensa, alzino la mano quelli che pensano che partire faccia parte del del condizionale io ho detto eh, sottolineate i verbi al condizionale allora sarei dovuto partire poi va bene c'è una rappresentanza e eh, sarei dovuto soltanto c'è un'altra c'è un'altra percentuale voglia di non sbilanciarsi. Allora, io vorrei una argomentazione da chi dice che eh, partire è incluso nella forma del condizionale, sarei dovuto partire perché partire fa parte del condizionale. Poi un'altra persona che, che, che invece lo esclude e dice sarei dovuto soltanto risponderà a questa argomentazione allora mi pare che si concentrava in questa zona l'inclusione di partire nel condizionale io ho visto delle mani alzate qui in questa bene, allora, sì argomenta no, sono convinta come? partire e comportarmi fa parte del condizionale sì hai una motivazione? Eh, perché eh, comunque dato che c'è un ci sono due documenti ci sono dei modali che hanno qualcosa, cioè devono avere qualcosa dopo. Che devono avere qualcosa dopo. Devo quindi, qualcosa. quindi, per esempio, se io dico io preferisco uscire, eh, preferisco uscire, tutto insieme è, è presente. È un gruppo verbale. È un gruppo verbale. E su questo non ci piove. Però io ho chiesto solo, solo i condizionali. Io ho chiesto solo i verbi al condizionale. Eh, allora. di quello che mi aspettavo <ride> allora c'è una terza ipotesi che soltanto sarei eh, eh, sia condizionale e come facciamo? sarei? no, è tra loro l'hanno detto qualcuno l'ha detto no perché sarei 
che l'ausiliare del condizionale passato non è l'ausiliare del verbo essere, è l'ausiliare è il condizionale passato del verbo dovere. Eh, questa mi sembra una, una buona argomentazione. Sì, sì, no, questo è un problema. Questa mi sembra una buona argomentazione. Questo è un problema perché siccome sì. appunto è un modale e sì. quindi l'ausiliare cambia a seconda del verbo che lo segue. Quindi abbiamo avrei dovuto comportarmi e sarei dovuto partire. Allora sì. che facciamo? dobbiamo far portare i travesini questo, questo è un argomento debole per dire che è tutto condizionale perché non, non vige una regola univoca in quel senso lì non è vero che eh, non è vero in assoluto che l'ausiliare dipende dal verbo che segue io che sono romano preferisco sono dovuto partire ma un milanese preferisce ho dovuto partire quindi c'è una differenza e c'è una, una diversa distribuzione anche in termini regionali proprio beh allora sarei da solo no perché ovviamente sarei è portatore della marca del condizionale però è una forma composta Ora, i condizionali, le forme del condizionale sono due, semplice e composto, o presente e passato, per chi preferisce l'altra denominazione, e chiaramente sarei dovuto, è, uh, è un condizionale passato. E quanto a partire? Beh, partire è un verbo che segue, ma uh, che, form che formerà certo un gruppo verbale entro certi limiti, ma è un'altra cosa, è un infinito perché altrimenti se io dico avrei voluto potergli dire che allora avrei voluto potergli dire è un blocco unico e eh no allora questo è il condizionale fino a qui sarei dovuto e partire è fuori e nello stesso modo è, avrei dovuto e comportarmi è fuori eh, il fatto che il modale sia seguito da una forma dell'infinito, va bene, è una regola di comportamento del modale, fra l'altro non assoluta perché il modale può occorrere anche da solo. Avrei dovuto, ma non l'ho fatto, quindi non è. Allora resta ancora questo caso, sarebbe stato assolto, e sarebbe stato o sarebbe stato assolto? Sarebbe assolto, è passivo, passivo, è passivo, ho capito. Bene, allora cancelliamo il punto Va bene, allora abbiamo queste cinque forme, avrei trovato, avrei dovuto, sarebbe stato assolto e sarei dovuto. Adesso, di nuovo nelle stesse copie di prima, dovreste in ciascuno di questi cinque casi cercare di spiegare perché viene usato il condizionale o che funzione ha il condizionale. quella che tu hai elaborato col tuo compagno a caso? sì, uno dei cinque quello, quello, quello che preferisci il primo il primo avrei trovato sì ha un senso temporale sì vuoi chiarirci meglio in che consiste il senso temporale? devo chiarire meglio sì, se è possibile non so, se chiedo troppo Altri quattro, 
e dai la spiegazione che voi avete elaborato. Il secondo, avrei dovuto, quindi e poi come avrei dovuto comportarmi? Sì, la, sentite voi qui in fondo? No, dovresti, dovresti... Pensiamo che sia un futuro nel passato anche qui, però... No, 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 no. Ecco, fra voi non siete d'accordo. Allora, un'ipotesi è che sia un futuro nel passato, ma non siete d'accordo. Ma Christopher aveva una soluzione alternativa. Il passato di Dovrei. E Dovrei è un modale che esprime il, il dovere. Wow. No. Questo mi pare una, una spiegazione che il signor della Palisse avrei dovuto il passato di Dovrei e Dovrei esprimere un dovere. Cioè, una macchina non saprebbe far di più. C'è qualcuno che può rendere ancora più chiaro quello che era contenuto però, eh, perché è una risposta acuta, cioè una risposta che sembra banale ma invece è profonda. E c'è qualcuno che può tradurre in parole? Sì, vediamo. Non è banale dire che dovrei significa dovere, perché dovere, oltre a questo significato leontico, ha anche un significato epistemologico, per esempio devono diciamo essere... Diciamo epistemico, epistemico. Scusate, devono essere le cinque, non vuol dire dovere, ma... Sì, dovrebbero essere le cinque. Ecco, allora qui dovere intanto esprime una eh, costrizione, va bene? No. Sì, qui, qui, qui nel, nel, nel testo, nel, come avrei dovuto comportarmi, no? Come sarei stato costretto, come... No, 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 non è questo, no. Il mio dovere è comportamento. Il mio giusto comportamento, va bene. E eh, avrei dovuto, il condizionale perché è passato, sì. Secondo noi è una fase ipotetica del terzo tipo, cioè data il terzo tipo qual è? Cioè, come il terzo tipo? Come il terzo tipo? Sì. Eh, cioè, <ride> data questa cosa, sì. quindi c'è una condizione, io dovrei fare questo. Siccome non l'ho fatto, l'avrei dovuto fare. Quindi è una fase, diciamo, del, dell'irrealità, di una cosa che avrei dovuto fare, data una condizione, ma non l'ho fatta. Altri interventi? spiega l'uso del, della parola dovere, ma perché è condizionale? Perché la forma del condizionale? Perché il potere ha un significato diverso dal presente ma il significato è che il significato è che il un po' più forte la parola dovrei ha un suo significato quel significato al passato è spesso così Ah, 
come dovevo comportarmi è, è equivalente è piuttosto equivalente a come dovevo comportarmi mm. Ah, sì, scusi, allora arriviamo. Allora, eh, se fosse stato l'imperfetto negativo, eh, come dovevo comportarmi? Eh, secondo me la mente è, è chiara, insomma c'è una, una risposta, un qualcosa che magari è chiaro. Come dovevo comportarmi? Usando l'indicativo. Se si mette l'incondizionale, è come se la risposta è la risposta di alla risposta. Ma dire dà un valore di maggiore vaghezza o eventualità alla risposta. Che è il passato di una domanda ehm, che sarebbe è passato, è passato una domanda eh, mi chiesi eh, alla domanda eh, mi chiesi come mi sarei comportato perché mi chiedo come mi comporterò mi chiesi come mi sarei comportato ma mi chiesi come mi sarei comportato è ambiguo però perché può significare mi chiesi come mi sarei comportato il giorno dopo o mi sarei comportato il giorno prima date certe condizioni Ah, quindi anche tu lo interpreti come futuro nel passato? No, Giorgio, un attimo solo Francesca, Giorgio. Intendo di spiegarlo così. Così che lui è convinto di essersi comportato bene. Sì. Qualcuno eh, mette in dubbio uh -huh, che si sia comportato bene. Uh -huh. eh, lui chiede spiegazioni rispetto a questo fatto. Uh -huh. eh, ancora non prendendo posizione, cioè non dando per scontato che l'altro abbia ragione, quindi si lascia uh, nel, nel, nel vago, eh? per questa ragione usa il condizionale. Per questa ragione usa il condizionale. Ah, e questo giustifica l'introduzione del condizionale. Vittoria. per cui c'è un momento temporale prima che il momento del ritrovamento e, e lui sta chiedendo al, al, al capitano come avrei dovuto comportarmi il ritrovamento quindi mi passato rispetto a un momento in cui si fa la rimaccia se lo domandasse direttamente che domanderebbe? Io, come, avrei come avrei dovuto comportarmi quindi domanderebbe userebbe la stessa forma userebbe la stessa forma questo è interessante Letizia Letizia? Mi chiedo se, se abbia per caso un valore ipotetico, cioè se avessi voluto fare la cosa giusta, come avrei dovuto comportare Quindi quello torna. Va bene, allora io ho sentito molte opinioni, eh, vi eh, aggiungo la mia, metto vicino la mia. Uh, che è sempre un'interpretazione privata, personale quindi mh, non sto assegnando giudizi di valore a quello che voi avete detto secondo me la, uh, la cosa più centrata uh, l'ha detta Letizia per ultima cioè lui sta dicendo e poi ecco, immaginate cosa starebbe bene qui secondo lui come avrei dovuto comportarmi e poi se avessi dovuto attenermi alla norma della legge come avrei dovuto comportarmi? cioè è chiaro che io non mi sono comportato in un determinato modo che l'altra persona eh, avrebbe, in cui l'altra persona avrebbe voluto che io mi fossi comportato quindi eh, è in fondo una conseguenza si potrebbe anche dire di un periodo ipotetico di cui è sottintesa la premessa il che secondo me raccoglie molte e, 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 e unifica molte delle osservazioni che, che voi avete fatto è chiaro che c'è l'espressione di un dubbio è chiaro che anche che è una domanda retorica certo perché lui dice non avrei potuto comportarmi in altro modo 
Ecco, io la vedo così, quindi anche quello che diceva Giorgio, perché vedo in sintonia con, con quello che diceva Letizia. E poi secondo lui, come avrei dovuto comportarmi? E poi se avessi dovuto fare le cose da bravo cittadino, se le avessi fatte, secondo lui, quindi c'è una premessa sottintesa, tasciuta, tacita, sottasciuta, e l'esplicitazione della conseguenza. Va bene? Questa è la eh, spiegazione che io vi eh, fornisco. Fatene l'uso che eh, preferite. L'uso che preferite. Eh, Rosella, un altro dei tre rimasti. No, 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 l'ho fatto altro, solo questi due. Abbiamo. No, Rosella. Ah, ah scusa, sì, per la... Allora, cos'è che è rimasto? Eh, sarebbe stato assolto, passerebbe e sarei dovuto. Sarebbe stato assolto? No, no, allora passerebbe quasi. Passerebbe. Sì. Un'ipotesi non fattuale. Un'ipotesi ancora possibile, non è controfattuale, non fattuale. Sì. Tu usi una terminologia estremamente precisa. Estremamente. Certo, perché non è controfattuale. Giusto, sarebbe il secondo tipo. Siete d'accordo? È chiaro quello che dice? Perché domanda, perché nel caso non lo fosse, cioè se non lo fosse, se non fosse registrata, allora in questo caso passerebbe qua i seri. Quindi è la conseguenza di una premessa che è considerata possibile. Possibile. Poco probabile poco probabile va bene, però possibile, ma tra il possibile e il probabile c'è differenza, basta lo 0,001 per mille di possibilità è sempre possibilità, sì, va bene, allora questo è il passerebbe, passerebbe qua in seri se non fosse registrata e nessuno sa se lo è o non lo è allo stato dei fatti registrata, eh, poi Francesca, un altro dei due rimasti? L'ultimo, sarei dovuto, sarei dovuto partire per le ferie. Un futuro nel passato. Vi, vi piace? No. Possibilità. Possibilità. E cioè vuoi spiegare meglio? Um, anche perché il giorno dopo, anche per, sì, anche perché il giorno seguente sarei dovuto partire per le ferie. Ora la pistola eccetera eccetera. Noi l'abbiamo visto come un futuro di possibilità. Cioè non... non la dava come una possibilità di dover partire per le ferie no? no. Sì. Uh, sì, solo che quando io dico io devo partire per le ferie posso dirlo anche al presente è chiaro che questo rinvia ad un qualcosa che è spostato nel dopo e che quindi in quanto tale contiene in sé una porzione di possibilità però la la, il, il perché dell'uso del condizionale quello noi stiamo cercando non il perché dell'uso del dovere ma perché dell'uso del condizionale e io sarei d'accordo con la grande maggioranza di voi che dice che è futuro nel passato non è conseguenza dell'ipotesi se tutto va bene sarei dovuto no, 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 no. sì come conseguenza di un'ipotesi se tutto fosse andato bene sarei dovuto farcire ma no, 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 no. mi pare una cosa già fissata già programmata anche per un mi pare ho ritenuto opportuno semplificare le cose potrebbe essere o realmente un passato o un passato considerato precedente non sentiamo cioè a questo punto ho ritenuto opportuno poteva essere un ho ritenuto in quel momento a quel punto al momento di tutto il ritrovamento della pistola eccetera eccetera oppure a questo punto ho ritenuto utilizzato con un senso di presente il passato prossimo può essere, può essere inteso in due modi secondo il contesto ma come autentico passato con un passato con valore di presente perché metti posizionare perché tu diresti dovevo dovevo partire per le, per le ferie 
Va bene, io ho sentito un po', io, io sarei più del, della idea in generale della posteriorità rispetto ad un, ad un passato, però mi pare comunque interessante, c'è questa corretta che no, ho, ho ritenuto opportuno, va bene, insomma, può darsi che faccia riferimento a quello che lui aveva in mente in quel, in quel momento lì, cioè lui pensa, è meglio che io risolva presto la questione perché domani devo partire per le cene. Allora sarebbe eh, un po' eh, una combinazione di un futuro nel passato combinato con quello che viene a volte chiamato un atteggiamento proposizionale, eh, cioè il contenuto di una credenza, di un'opinione, di un progetto, di una speranza, eccetera. Noi abbiamo dato l'etichetta di possibilità perché dovrei sì. partire? Sì. Non è la ecco, cosa solo... di partirei? Sì. O di partirò? Eh, ma non è neanche la stessa cosa di qui però, eh. dovrei partire e qui non è dovrei partire secondo me. Non è dovrei partire. Io direi che la motivazione principale è la posteriorità nel, rispetto a un passato. Sì, temporale. Con in più c'è insomma qualcosa che gioca a quel livello lì che dite voi. Oh, L'ultimo è vincolato per forza, Aldo. Ah sì, sarebbe stato assolto. Sì. Sì. Sentite Aldo? No, infatti non sta parlando. Aldo e Rita, insomma, questo team. Ma qui, eh, anche qui è la conseguenza di una. Sentite? Anche qui è la conseguenza di una ipotesi, nel senso che eh, se fossi stato giudicato sarei stato assolto. A poco a poco l'atteggiamento del maresciallo è cambiato, si deve essere convinto di trovarsi di fronte non già a un pericoloso criminale ma a un povero sprovveduto che in un eventuale giudizio sarebbe stato assolto con la formula della semi-infermità mentale. Allora, siete d'accordo che... No, tu hai un'obiezione? Sì, perché se tu vedi questa frase al presente, tu ti sì. trovo davanti a un pericoloso criminale, a un povero sprovveduto che in un eventuale giudizio sarà assolto. Per te, per te al presente sarebbe sarà assolto, sarà per cui sarebbe sarebbe assolto. No. Quindi, per, quindi voi accettate la loro ipotesi, posteriorità rispetto al passato? No, 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 per me è una posteriorità. Ah, no, 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 no. Conseguenza di una ipotesi, conseguenza di una ipotesi. La sì. mia è una posteriorità. E in più, ah, tu la dici, posteriorità. Ah, ah, ecco, tu dici una posteriorità rispetto al passato e voi dite una eh, conseguenza di una ipotesi. Che ne pensate? Facciamo una breve... Eh? Letizia, tutte e due. Dice. C'è anche l'eventuale... L'eventuale giudizio è pure esplicitata questa... L'eventuale giudizio è un modo di fare... di dire se fosse stato giudicato. Beh, secondo me, vi dico la mia, anche qui, c'è una cooperazione, una, come dire, una sovradeterminazione del condizionale. Cioè, da una parte è, è, risponde al tempo stesso a un uso modale, che è quello che hanno indicato loro se ci fosse stato un giudizio sarebbe stato assolto però siccome questo, questa ipotesi viene proiettata in un dopo rispetto al momento in cui le persone la formulano allora è anche vero che c'è una posteriorità rispetto a un passato quindi secondo me qui c'è proprio una cooperazione del valore modale e del valore temporale e fra l'altro adesso qui la buttiamo proprio là così in pasto ai non so che, ma una cosa del genere potrebbe anche al limite giustificare l'origine storica del perché eh, il condizionale composto ha assunto questo valore temporale, può darsi che l'abbia assunto in conseguenza di situazioni in cui i due valori erano sovrapposti, quello modale e quello temporale e che poi abbia come tale assunto una sua fisionomia autonomamente temporale, ma comunque la cosa non ci interessa. Va bene, allora abbiamo...